ഇഷാനിയുടെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബലൂൺസാണ് കുറേ പൊട്ടി കുറേ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇതിന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റോസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കമ്പം ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ഇന്ന് അത് നടാം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ അയ്യോ ഞാനും അമ്മും കൂടെ എൻ്റെ പാരൻസിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവാണേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വെളിയിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പം എൻ്റെ പാരൻസിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും അമ്മ റെഡിയായി ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നാളെ ആണ് ആ ഡാൻസിന്റെ ഷൂട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് വാസു വന്നിരുന്നത് വാസു ആണ് എല്ലാരും പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇവര് ആർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഏർലി പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഫോട്ടോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് എന്നെ ഇവരാരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ച് ഓടുന്നതാണ് സോ I was wondering, Hansu put on the card. Happy birthday, Bum Bum. Yeah. Happy birthday, cutie mom. You're the best mama in the whole world. I'm a cheese. Ayyo. I'm a cheese. 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 I love Hansu, baby. You turned 49. But my mama is still 24. I love your card. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഹാൻസ് കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർഡ്
എല്ലാരും ചോദിക്കും അപ്പച്ചി ആരാണ് ആരാണ് എന്ന് എന്റെ അമ്മയുടെയും എന്റെ എന്റെ ഡാഡിയുടെയും കസൻ സിസ്റ്റർ ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും എന്റെ ഡാഡിയും അമ്മയും റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് അപ്പ് ഞാനാണ് കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഇതാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫേമസ് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഹൈ ഹൻസു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നാളായി ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ആ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഓക്കെ ഹൻസു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പതുക്കെ നടന്ന് ക്ലബിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് കുറെ നാളായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെയിലി ബേസിസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എല്ലാത്തിനും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വിമ്മിങ്ങിനായാലും ജിമ്മിൽ പോകാനായാലും ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എ സി ഇടാൻ പാടില്ല കൊറോണ പ്രമാണിച്ചോണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്താ ഡാഡി അമ്മയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇച്ചു ഇഷാനി ഹൻസു ഹലോ ഇത് മമ്മിയുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും മമ്മാസ് ഹാപ്പി മമ്മാസ് ബർത്ത്ഡേ സോ വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് വി ഓൾ ആർ വെരി ഹംഗ്രി യു ആർ ഹംഗ്രി യു ആർ നോട്ട് ഹംഗ്രി ഐ എം ഹംഗ്രി ഈ ബോട്ട് സിമല ഡ്രസ് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ആയോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിവാനം ക്ലബ്ബിൽ വന്നു ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എ സി ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് എ സി ഒക്കെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല ചൂടായിരുന്നു എന്നാലും നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ട്രിവാനം ക്ലബ്ബിൽ അത് ഇവിടുത്തെ മീൻ കറി ട്രിവാനം ക്ലബ്ബിന് കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് സിന്ധു എനിക്ക് ഫോൺ വാങ്ങി തന്നത് ഇന്ന് ഒരു വർഷമായി കഴിഞ്ഞ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളും ഫോൺ വാങ്ങിച്ചത് അമ്മയുടെ ഐഫോൺ ഇന്ന് ഒരു വയസ്സായി എന്റെ ഫോണും ഒരു വർഷമായി ആയിട്ട് ഫോണും ഒരു വർഷം ഒരു വയസ്സിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം ഓർമ്മയല്ല എനിക്ക് ദിവസം എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് 
അമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വീടിനോട് ചേർന്ന് ആറുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മക്കൊരു കൊതി ഓ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടാകെ മതിയായി ഇനി തിരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് ആറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കുളിച്ച് കുളിച്ച് അങ്ങനെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് നഴ്സിന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ വീട്ടിൽ പോയത് അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് എന്റെ ഡാഡിക്ക് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ടില്ല കൊച്ചുകുട്ടി ഡാഡിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തിമൂന്നോ കൊച്ചുപിള്ളേരെ ഇവര് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി എന്നിട്ട് അമ്മ ആറ്റിലിറങ്ങി ഒരു സ്വിമ്മിങ് അങ്ങ് തുടങ്ങി സ്വിമ്മിങ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ആ വാ ചേട്ടാ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്ന അല്ല ഇത് ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പെയിൻ അപ്പൊ അമ്മ അയ്യോ ചേട്ടാ എനിക്ക് വയറുവേദനിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നിന്നോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ പോയി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങല്ലേ അതെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇവരുടെ വീട് ആറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡല്ലേ പിന്നെ വള്ളം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കേറ്റി അവിടെ ഉടനെ പ്രസവിച്ചു വേണമെങ്കിലാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവം അമ്മ ഇവരുടെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു നടയിൽ ഒരു അടയ്ക്കാമ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാള എടുക്കാം വഴി പ്രസവിക്കാനോ കൊച്ചു എന്റെ വഴിയിലൊന്നും പ്രസവിച്ച് കൊച്ചിനെ കിടത്താനായിട്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവര് കയറി ആ പാളയൊക്കെ കണ്ടിച്ചെടുത്ത് ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞ പുത്തമൂട്ടിലെ കുഞ്ഞമ്മേനെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞമ്മയും ഞങ്ങൾ ഞാനും എന്റെ ഡാഡിയും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ ആശുപത്രി പോയി അങ്ങനെ പള്ളം താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി ടാക്സി വന്ന് ടാക്സി വന്ന് നേരെ ആശുപത്രി ചെന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട പോലെ ഓർക്കുന്ന വെച്ചാൽ അമ്മ എന്നെ പോലെ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആണ് ഈ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം പറയും എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം ചോറ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കൊച്ചറിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ജനിച്ച കഥയൊന്ന് പറയും അപ്പം അമ്മ ഇത് പറയും ഫുൾ ഇങ്ങനെ സീൻ ബൈ സീൻ സീൻ ബൈ സീൻ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പാടിയെങ്കിലേ ഉറങ്ങും അന്നുള്ള കുറേ സിനിമ ഏത് പാട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ ഞാൻ താമരപ്പൂവും പൈതലേ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് പാട്ടു പാടി ഉറക്കാ ഞാൻ താമരപ്പൂവും അമ്മേനെ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ടേബിള് നഴ്സറി പഠിക്കാൻ പോലെ ഉള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് മോനെ അതറിയാമോ ഏത് അത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഡാൻസും പാട്ടുമായിരുന്നത് ഓടിയെത്തും നേരമെന്നെ ഓമനിക്കും അമ്മ ഉമ്മവയ്ക്കും പാട്ടു പാടും എന്നും എന്റെ അമ്മ എന്നെയാണെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് ഞാൻ ആളിനെ വെച്ച് എടുത്തോണ്ടാണ് പോണത് എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ അപ്പച്ചിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേപ്പർ സരള എന്നെ എടുത്ത് നഴ്സറി കൊണ്ടുപോകും ഒരു ദിവസം നിന്റെ അപ്പച്ചി എവിടെ ഡാൻസിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു കൊലസ് കറങ്ങിട്ട് വന്നു തിരിച്ചു ഡാൻസ് അപ്പച്ചി പാവം തപ്പിയൊക്കെ പോയി പക്ഷെ കൊലസ് കിട്ടിയില്ല ഡാൻസ് ക്ലാസ് വരെ അവള് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ പൊള്ള തെറി വിളിച്ച എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കൊലസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട എടുത്തോണ്ട് നടന്നാണ് അന്ന് നട കാല് തറയിൽ ചവിട്ടൂല്ല അവള് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തോണ്ടാണ് കിടക്കണത് ആളെ വെച്ച് എടുത്താണ് ഞാൻ കൊണ്ട് കിടക്കണത് എന്നെ കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ടാക്ക കുറച്ചു കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അമ്മേനെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ കേറ്റി വിടാം നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചക്കര അങ്ങനെ ഫാദറിലോയും സണ്ണിലോയും കൂടെ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു സാധാ ബർത്ത്ഡേ ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നു ഇവരാ കാറിൽ പോകും ഞങ്ങൾ ഇന്നവയിൽ പോകും ഡാഡിയെ കൊണ്ടോ ഡാഡി അമ്മേനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും അമ്മൂന്നും ഒക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ പച്ചക്കറി കടയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന വിജിയാണ് ഇത് ഒന്നുമില്ല വിജി ഇത് ഡാഡിക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നല്ല നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ ഇതുപോലെ ഒരായിരം ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാവട്ടെ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമെന്തോ അമ്മ എല്ലാ വർഷം ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബായ് അപ്പൊ ഞാനും അമ്മ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ബായ് ബായ് ഓക്കെ ബായ് ബായ് ബായ്ൻ കഴിഞ്ഞ് വീടെത്തി ഡാഡി അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന ഇന്ന് അമ്മൂന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇതോടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ ഇതുപോലെ വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊരു ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവരെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് വലിയ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടീസ് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ എയ്റ്റീൻത്ത് ബർത്ത് ഡേക്കില്ല എൻ്റെ അനിയത്തി ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ എനിക്കായിട്ടൊരു കാർഡ് വാങ്ങി ഹാപ്പി എയ്റ്റീൻത്ത് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് വാങ്ങി ഞാൻ അത് കണ്ടോളു ഇത് എടുക്കുന്ന കണ്ടോ നീ സർപ്രൈസ് കാണിക്കാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ബർത്ത് ഡേക്ക് കാലത്ത് ഉണ്ടെന്നില്ല ഉച്ചയായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തരുമായിരിക്കും രാത്രി ആയിട്ടും തന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് ദേഷ്യം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ നല്ല പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ എനിക്ക് ഇനി ആ കാർഡ് തരണ്ട ഈ കാർഡ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് തന്നെ തരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ മറന്നൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ആ വീട്ടുകാരുടെ തന്നെ ബർത്ത് ഡേയ്സ് വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ മറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പണ്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടുഡേ വാസ് എ വെരി നൈസ് ഡേ വെരി ഹാപ്പി ഡേ ഐ ഷുഡ് താങ്ക് ഓൾ മൈ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് ദ യൂണിവേഴ്സ് എവറിബഡി കോപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിയലി നൈസ് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ സംബഡി മേ നോട്ട് ബി ദേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലഞ്ച് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് നേരം അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ആക്ച്വലി കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഐ ജസ്റ്റ് കുഡൻ ടേക്ക് മൈ പാരൻസ് ഔട്ട് എനി വെയർ ഇതായതു കൊണ്ട് പുറത്തെവിടെയും നമ്മളും പോകുന്നില്ല അവരും എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് പോവുകയും കാണുകയും ചെയ്തത് സോ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദൻ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയി അവർക്കും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് പുറത്ത് പോകാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് ഡേ സോ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തത് ഞാൻ സ്റ്റഫ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും സ്റ്റഫ് ഉള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ബോത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഐ ബി മേക്കിംഗ് ഓഫ് വ്ളോഗ് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല apo take care and if you like my video do like share and subscribe so see you all soon in my next video bye